是吧？这位是谁啊？也不介绍介绍啊，我介绍一下，这位是我男朋友赵丹乔。大家好，啊，辛苦辛苦。见面，祝你们二位百年好合，还有早生贵子。谢谢，赵总。赵总，您来了，您怎么事先不打个招呼？董事长知道，要怪罪我们呐。难道我出来参加一个平常的婚礼，也需要向你报备吗？岂敢岂敢！进去吧。是有这个资格嚣张的，啊，对了，你们两位新人怎么不早说呢？早知道你们是赵总的朋友，我们酒店会给你们打一个大大的折扣，而且在服务方面也会是一个高端的规格呀、啊。不是，那个他什么来头啊？啊，他呀，他就是我们蓝桥国际的继承人。就是蓝桥国际的继承人，传说中商业铁男子，刘兰芝的独生子啊！是他呀，就是他，真是英俊潇洒，标准富二代啊！对啊，我还听说他是个海归，你瞧人家那气质风范，果然不一样。运气也太厉害了吧，难怪在微信群里卖关子，说是什么青年企业家，这也太劲爆了吧！这下他可发了，这蓝桥国际。这盘子可够大的，怎么说也得二十亿吧？二十亿！嗨，人生真是奇妙啊！想当初，虽然连五十万都拿不出来，你你是，谁知道，现在宁心直接奔着二十亿去了，因祸得福呀！这下宁心啊，真是跳上枝头成凤凰。同学们，咱们差不多了，得进去了，赶紧坐啊！走走走走走。大喜的日子要开开心心的，对吧？走，进去吧，客人都等着呢。董事长，哎呀，什么事啊？慌慌张张的，世界末日到了。丹乔来了，人呢？哦，他是来酒店参加婚礼的。他不是说永远不再踏进蓝桥国际的大门吗？什么重要的婚礼啊？可以让他食言。宁心前男友的婚礼，而且，而且什么呀？快说啊！他是以宁心男朋友的身份出席的。什么？男朋友？嗯、看来宁心这个小丫头。手段够厉害的啊！难怪他拒绝了冯静瑶的诱惑，原来是瞄准了我刘兰芝的老窝呀！快去，把宁心给我叫上。是，董事长。你和他是什么时候开始交往的？董事长，我其实刚刚进酒店的时候才知道赵丹乔是您的儿子。我在问，你和他是什么时候开始谈恋爱的？是这样的，我昨天请他做我男朋友，参加我朋友今天的婚礼。你是因为他才拒绝冯静瑶的追求？因为你衡量比较了一下，你觉得赵丹乔比冯静瑶更有价值，更能给你想要，是不是？不是
是的，我是那样的。董事长，您相信我。宁心，我告诉你，赵丹桥是我儿子，是我唯一的儿子。他将来是要继承蓝桥国际所有的一切。你拿什么跟我相比？家族、财富、人品，还是能力？董事长，您真的误会了。赵先生他只是帮我才和我假扮情侣的，不是您想象的那样。妈，你这是要干什么？你说的话我都听见了，又要故技重演吗？赵先生，你来的正好，麻烦你跟董事长解释一下，我们两个只是假扮的情侣。真也好，假也好，是我自己的事情，不需要向任何人解释。走，站着。任何人，我是谁呀、啊？我是你母亲。啊，赵先生，麻烦您解释一下吧，我们两个不是真的男女朋友。刘董事长，听清楚了。是的，宁心就是我的女朋友。不好意思啊，丹桥，害你跟你母亲吵架了。别放在心上，刘兰芝与我就是这样相处的，她有很强的控制欲望。你不要怕她，万一给你穿小鞋，马上告诉我。不会的，我就是个小职员，她不会注意到我的。刚才一时心急，为了气气她，谎称你是我的女朋友，对不起。说起来今天挺有意思的，先是你扮我的男朋友，现在就是我扮你的女朋友。不过这样也好，大家公平了。无论如何，谢谢你帮我。不客气。红小豆有难，树洞怎么能袖手旁观呢？你该走了吧？我就住在这个酒店。清楚，是的，宁心就是我的女朋友
初次见面，祝你们二位百年好合，还要早生贵子。人生真是奇妙啊！想当初，虽然连五十万都拿不出来，谁知道，现在内心直接奔着二十亿去了。小夏惨了，怎么办？不知道。来来来,来，你们的咖啡。来，这个是你的。谢谢、啊。这个是你的。谢谢啊。不用谢。哎，这抹茶味的是，怎么了？不爱抹茶的。哎，我这还有拿铁的。哎，你下。老板发火了，发火了，又谁惹他生气了呀？宁夏，你死定了。死定了呀！神神叨叨的，宁夏，你进来！快去快去！赵总，我们的咖啡。你是跑腿的，还是送外卖的？天天就会干这些没意义的事，正事一件都干不好，不对吗？赵总，我以为我每天都在进步呢。你进步？你进鬼门关还差不多。你收拾东西，把手头工作移交一下，人事部会通知你的。快点，走人！我不想再看见你了，赵总。你要是骂我、说我、叫我滚都好，总得告诉我为什么吧？我做什么什么，我可以改啊。哼，你真的不用改了。犯这种错误，三年内任何相关领域的公司都不会录用你。这到底怎么回事啊？我就睡了个觉，怎么全是这个？看看，我一直以为你只是太单纯，没想到你真是没脑子。要不是早上申普的总监亲自打电话来，我都不知道你竟然把两家公司的合同发错了。现在申普问我为什么给他的价格比给大为的高五个点，准备取消订单。你知不知道一件板上钉钉的生意都被你搞砸了，都是因为你？你告诉我，如果你是我，你该怎么办？我知道了，赵总。我现在就去收拾东西，这一切都自己负责。哎，我可听说啊，那两个项目可不是几百万那么简单。我也听说了，而且啊，这项目如果谈不下来的话，公司股权好像就要被收购。那老子会捅的笼子可够大的。嗨，一个职高生嘛，本来是难以中人。职高生，那可是研究生毕业才进来做这个，他凭什么？哎呀，说不定人家有后台呢。大家都听着。策划一组和二组检查一下以前做过的项目，看看有没有什么能够重新推进的。市场部联系广告商，看看有没有可能追加 APP 的广告投放。以前回绝过的也联系一下。公关组在网上发一个众筹的活动，开始吧。Lucy， 你马上联系一下律师，然后让他再看一看合同。其他人，三分钟以后到会议室开会。
，再见。喂，喂，喂。邱老板，呃，对对对对，你听我说，这这是一个误会，我马上去登门解释，马上，谢谢。又被开除了？你这是三进三出啊！我怎么发现你们老板有开除人的癖好呢？哎呀，我真的是太糊涂了！我居然把公司单大生意搞砸了，我真笨死了我！你有什么好生气的？啊，此处不留爷，自有留爷处。要不你乖乖去我那儿当你的老板娘吧。我原来觉得对麦妹没什么感情。就是想踏踏实实的工作，对得起这份工资，而且我很讨厌赵丹乔，我讨厌他不可一世、冷酷无情。但我知道要走的时候，我有一万个不舍得。我觉得忙忙碌碌的感觉挺好的，就算是换桶水、买杯咖啡，都是一种幸福。现在我有一种莫名的失落感。我觉得我好像被他们都抛弃了，而且我对赵丹桥也没有那么讨厌了。最重要的是，他越来越像我的树洞先生了。不会吧？我以前没发现你有受虐的倾向啊！我觉得问题很严重，我必须救你于水火。跟我走。干嘛？走啊！去哪儿？我走。哎，你干什么？你到底带我去哪儿啊？跟我走就对了。现在还有心情谈情说爱，心可真够大。嗯，请问一下，你们老板什么时候回来？抱歉，我不知道
，树洞先生，在干嘛呢？树洞先生，知道我为什么喜欢这首曲子吗？因为它可以让我触摸到逝去的亲人，给我勇气和希望。我很累，能陪我看场电影吗？你呀、啊，安安心心的给我在这儿待着，省得我每天为你担惊受怕。别误会啊！你就当成一个好心人，收留一个流浪汉。谁是流浪汉？好，老板娘。哎，懒得理你。说真的，你呢，就好好的替我守店。我可不是你们老板，不会有事没事的炒人鱿鱼。行吧，反正都穷途末路了。那也只能委屈本大小姐啦。哎，对了，能不能再给我点时间？因为我还有事要处理。No problem， 你坐会儿，我给你做点吃的。最喜欢看的一部港片，猜猜看。这么老的电影，这都几百年前的了，你还在看？哎，见。谢谢啊，二零四六嘛，我最喜欢的。我们进去吧。喺佢身上面，我学到一样嘢，只要你自己唔放弃，你永远都仲有机会。我准备了你最爱的电影伴侣。
量都很高的。你不是说你最喜欢小学门口小卖部里卖的那种零食吗？你自己说的话你都忘了。我是很爱吃，我是很感动。我来看电影，你还帮我带这么多好吃的，带这么多电影伴侣。你知道吗？我以前总觉得麦丽素的味道有些奇怪，但你说吃麦丽素要把外面的巧克力刮掉，麦芽糊才是精华。嗯，好吃。小时候，我妈妈忙工作，没有空给我做饭，总是丢给我一堆小零食，当时吃的我都想吐。我发誓一辈子不再吃零食，但现在，想吃什么就吃什么。真怀念小时候。你不，你不吃吗？吃应该是大鱼还是小口味？习惯了。因为一段不被允许的爱情，周慕云的内心早已封锁在过去的二零四六。一直在说巩俐是主演，可她才演了几个镜头啊？我还好，那个日本人应该应该是顾村吧？他好帅呀、啊！你不是说你最喜欢这部电影吗？确实是我最喜欢的电影，我太久没看，有点忘了哦，对不起。喂，喂，赵总，我们联系过律师，也联系了多个大型企业，这么着急临时改变合约的合作，恐怕有些困难。明白了，谢谢。还记得上次在西餐厅我的那位同事吗？记得，怎么了？由于他犯了低级错误，把我们整个公司都拖入极其危险的境地。严重吗？其实他一直以来表现不错，工作勤勤恳恳，性格也开朗，但是犯下如此低级的错误，实在叫人无法理解。或许碰到了棘手的私人问题。什么？嗯，哦，没什么。说真的，你虽然跟我讲了那么多的秘密，见到真人有什么不一样？呃呃，网上的你让人感觉挺开朗、挺感性的，但是现实中的你很理性。这不重要，重要的是你喜欢哪个？呃，人或许都有双重性格吧，你和我都不例外。那真实的你是哪种？时间，时间会告诉你答案。
师。我是 My Way 的旅游策划宁夏。这一次发错合同的事情上面，是我一个人的责任，所以我向您，还有您的公司郑重的道歉，希望可以再给我们一次机会。同样的团队建设案，你们报给我们的价格，比报给大维的价格高了五个点。我不知道你们这么做的目的是什么，但在我看来，你们这就是恶意欺骗。如果你要仔细看合同，就会发现，其实，在各个条件方面，两家公司差别很大的，而且这个差别绝对不止五个点。关键是之前你们对我们公司也是很认可的，希望可以把我们重新列入考虑的名单之内。林小姐，你是代表你个人吗？我记得你在发来的邮件中注明是 “Mary 旅行策划专员宁夏”，而不是宁夏。退一万步讲，即使我认同你这个旅游策划，难道我能信任一个如此不靠谱、连合同都能发错的公司吗？吴先生，你们之前也考察过我们的公司，对我们公司的发展和前景都非常了解，即使是这样，还是要放弃吗？宁小姐，我觉得我们这次谈话可结束了，你可以离开了。但是我们合作绝对不止一年的，还希望你再考虑一下。你如果再不走的话，我要叫保安了。吴总，等等，这位是，你好，我是麦味的旅游策划宁夏，我是这家公司华东大区的总裁，你们犯了这么严重的错误。你还真的认为自己能拿回这个合同吗？好，我给你一天时间。如果你能让我信任你，这个合同就给你们公司了。怎么，不知道怎么办了吗？知道吗？信任一旦破坏，是很难有办法修复的。哎，稍等，您给我一次机会吧。您相信我，我可以做到，我可以想办法的。有什么办法？赵总，出去，别给我们公司丢人了。卢总您好，我是 MyWay 的总裁。关于合同的问题，让我来和您谈一谈吧。如果赵总是来道歉的话，我想就不必了。你们道歉只是因为被我们发现了，如果没有被发现呢？你们还会有丝毫的歉意吗？我当然不是来道歉的。您是商人，你也知道，生意的事本来就是你情我愿，我们开价你们同意，有什么歉意可说呢？如果我是你，我一定会选择和我们合作。好，说说看。你既然知道我们加价。就应该以此为把柄，重新和我们谈判。为了百分之五的差额，浪费这么好的机会，我为您布置。而且在目前林立的旅游公司里，我们并不是最好最强的。您之所以会选择我们 My Way 公司，我相信您是看中了我们公司的优势。您一定还准备和我们开展其他领域的合作，对吧？您说呢？我确实想对你们公司进行二轮注资。这些我会跟您详谈的，赵总，对不起。走吧。你去哪里？一起走吧。我还是坐地铁回去吧。您不是把我辞了吗？而且也不想见到我了，我先走了
夏，宁夏。进来，咖啡。吃了雄心豹子胆了，不想干跟宁夏一样给我滚蛋。对，您是老板，您爱开除谁就开除谁，你就是一个昏君，宁臣当道，忠臣受辱。等等，等等，回来。你刚才话里有话，什么意思？我认为宁夏是被人陷害的。你看他平时为人忠诚，任劳任怨的。好了好了好了，你不用跟我扯这些没用的。我不是让你在这里为宁夏打抱不平。我真没瞎说，你知道吗？上次那个竞标的时候，他电脑里的 BPT。等等等等，回来。你刚才话里有话，什么意思？我认为宁夏是被人陷害的。你看他平时为人忠诚，任劳任怨的。好了好了好了，你不用跟我扯这些没用的。我不是让你在这里为宁夏打抱不平。我真没瞎说，你知道吗？上次那个竞标的时候，他电脑里的 BPT 是被人故意删除的。多亏他当时机灵。他能口述出来他自己所有的创意，要不然真是小人得逞了。这么严重的事情，你为什么不早点说呢？他不让我说呀，他怕给您添麻烦。哎，对了，老板，咱们公司不是有监控吗？或许能还他清白呢。没病啊？谁说都病了？不是，你这么做生意的话，我酒吧迟早有一天会倒闭的。哎呀，我都说了嘛，我不适合干酒吧的工作，我还回家吧。哎，别别别别别，姑奶奶，好好待着，来杯咖啡，提提神。
的公子，我求影求影可都上来了，怎么样，给我一个一雪前耻的机会吧。好，那我们老地方见，拜拜。没台球桌了，嗯，南强，要不换一家吧？我找个位置，你去拿酒。来一瓶百富十五，二十毫升。你，喂喂喂喂喂喂喂！我给你打那么多电话，你为什么不接？对不起，张总，都是我犯的错，对不起，我一定会弥补的。哦，为什么把别人的错强加在自己身上？关键时候你就不长嘴，为自己申辩一下吗？你平时不是挺厉害的吗？你到底有没有脑子？我们到外面谈谈。南桥，放开我！赵总，赵总，你放开我！赵总，是我给你们造成损失，我一定会赔偿的。对不起。你要赔偿？你为什么要赔偿？你相信我，真的可以的。对不起，赵总，你你快放手吧。干嘛呢？不，你听我说，我。哎，你。喂，喂，别打了，别打了，放下。林夏，我给你打电话是想告诉你，我们已经查实，发错邮件的事情是陈磊故意想陷害你，我们也已经报警。他也被公安机关带去立案侦查，我是来向你说对不起的。对不起，你看看你不可一世的样子，做错了事儿，冤枉了人，说声对不起都那么难以启齿吗？我告诉你，小夏在你眼里可能是个小草，你可以轻视他，但是我这儿他就是块宝，谁也别要欺负他。走。哎，等一下，等一下，等一下，你先回去，我还有事宁夏，对不起，我还是希望你能够回到麦位工作。我知道了，赵总，对不起啊，耗子他太冲动了，快点回去吧，挺晚的了，快回去吧。我等着。来陪我喝一杯心也带走了，再也没办法把心打开。没有人，没有人可以进去。有时候。一个转身就是一辈子，南桥，你应该放下过去，才能获得更圆满的自己。勇敢点，重新开始。我相信，徐露在天堂也会微笑的祝愿你幸福。
。老板，来杯咖啡，多少钱？啊，十元。祝贺冯先生，这次的珠宝秀非常新颖，非常成功。啊，以往的珠宝秀都是以名模为主体，衬托了珠宝的奢华与华丽。这次你们公司怎么会有这样的想法？爱德华珠宝是第一次在大陆举办珠宝秀，所以我们当然要另辟蹊径来表示我们对这个市场的重视。这次珠宝秀那么成功，我首先想感谢的就是我们的刘兰珠董事长。刘董事长，请您谈谈此次珠宝秀的主题创意。我们这次是请出了我们最优秀的创意团队，进行了一个全新的设计，啊，从一个全新的理念去诠释了爱德华珠宝这次发布会相当成功。不过，南桥国际的企划部，我觉得对你来说实在是大材小用。我马上要成立一个新的管理公司，我期待你加盟。冯总，您太可怜了。不用急着回答，这是一个重要的决定。好，各位同仁。首先，祝贺我们此次珠宝秀圆满成功。这个月我们企划部奖金提高百分之二十。我们董事长还特别表扬了我们企划二组，董事长将拿出董事长基金对二组进行额外嘉奖。
公司发给我一笔很可观的奖金，有空吗？我请你吃鹅肝大餐。洪小豆什么时候变得奢华起来了？鹅肝？不是砂锅或者烤串吗？出差回来，我请你。最近有什么八卦，给我讲就可以。看他一天蹦个脸，其实就是<笑>每天都在干对啊，谁知道？嗯这什么呀？我最讨厌廉价的打包盒，有害健康。对了，明天和我一起出差，你准备准备。呃，这个赵霸皮，每天早上吃我早餐，不说声谢谢。哎，这么多饭盒啊，还让我每天早上做早餐给他吃吗？啊！完蛋了！你是去做业务考察，又不是去做背包客，就不能换个包吗？你不觉得那包跟我特配吗？下次骂老板的时候，声音记得轻一点。师傅，开车。评价一家旅社如何，不能看总体感觉，要从细节入手。越细越好，最好划分为几十个点，然后分别去打分。不要按照评分高低进行分类，而要按照类型分类。适合高端客户的。适合中老年的等等，因为我有我自己的评价标准，但我这次想看看你都会从哪些地方入手。还有，你和旅社负责人接洽的时候，你的姿态不能放得太低，因为你不是在求合作的上面。抄书强啊！你读书的时候背过不少名篇名著、唐诗宋词吧？现在也没有变成文豪啊。没有成为文豪人多着呢。再说了，背点诗词还可以陶冶情操。现在电视剧里面有一点诗词，档次都不一样。哎呀，到现在我还记得《还珠格格》里面那句：“山无棱，天地合，乃敢与君绝。”我欲与君相知，长命无绝衰。山无棱，江水为竭。冬雷阵阵，夏雨雪。天地合，乃敢与君绝。天哪，树洞先生回来了！你不是那个讨厌的赵丹桥，那么开朗、感性。又有孩子气，你就是树洞先生。
被我的文采吓到了。哎，是是是，多才多艺，叫他惨死。看看，让我看一下，我就看。哎，我的衬衣。呃，不就是一件衬衣吗？我赔给你。我才不要呢！你给我洗干净。你好，我们是 m y w a y 公司的。啊，赵总，宁小姐是吧？马总监已经给你们订好了房间，这是房卡，请收好。二零四六，我这个房间。二零四六，你为什么喜欢二零四六？呃，可能因为它是偶数比比较吉利吧。那我要这件。这人怎么这样啊？不管怎么样，这个衣服给我洗了。马总监，赵总到了。哎呦，小赵总啊！啊不不，应该叫赵总。赵总，你好，你好，马总，你好。哎呀，了不起啊！放在这蓝桥国际的少当家不做，偏要去自己创业，而且在这么短的时间里啊，就做到了行业内的领军人物，不简单呐！现在像你那么有抱负、又有能力的年轻人啊，可不多见了。马总，您过奖了，您才是酒店广告业的标杆人物，我早有耳闻。听说好几家国际连锁酒店管理集团高薪挖你，你却不动心。马总这种品德才是需要晚辈学习的。过奖了，这是我的助手。马总你好，哎，你好。哎呀，这名字好听啊！来来来来，坐坐坐，来，请好。小王，把他倒好。哎呀，尝尝我们今年的新茶啊！这个可是我们当地的土茶，生长在山上的啊。绝对是无污染、纯天然的健康食品。来来，怎么样？味道不错。赵总啊，这个新茶啊，我让人准备了几份，到时候啊，麻烦你转交给刘总一份，他可是这品茶的专家呀。嗯，马总，你知道我们都是办实事的人，我就不绕弯子了。您知道我来是希望你们酒店能在我们平台投入广告，因为我们 My Way 公司是第一家适应互联网思维和个性化时代的旅游公司。与上个季度相比呢，我们公司这个季度的营业额提高了五个百分点，占到了市场份额的。赵总，我知道你们现在公司的情况和前景啊都非常好。我在见你之前呢，我们也做了深入的调查和研究。那您的意思，但是呢，在这个谈细则之前啊，我想要先问你一个问题。好，您说，这个蓝桥国际啊，毕竟是赵总的家族企业，我很想知道赵总为什么会做这样一个平台，引入其他的酒店，这样不是在给自己的家族企业唱对台戏为敌吗？不瞒您说，这个问题刘董事长也问过我。甚至和我翻了脸，可我总觉得未来的世界是个性化的、网络化的、移动化的。我们抢占先机，建立平台，整合资源，做特色化的服务，也是让包括蓝桥在内的酒店从中受益
。我首先要考虑的不是蓝桥，而是我们自己的生存发展，这就要靠广告投放了。哎呀，这年轻人啊，就是有朝气啊。那我也打开天窗说亮话啊，经过我们的研究啊，我们初步决定，就在你们的平台上做一年的广告。谢谢马总。哎呀，赵总啊，你也别高兴得太早了啊。我呢，也有一个条件，就是如果我们在你的平台上投放一年的广告，我想你们的 APP 上啊，要附赠给我们两个月的软广告的植入，这样呢，来体现我们的品牌精神，怎么样？没问题。哎呀，赵总啊，你也别答应的那么爽快。据我所知啊，你对这个金氏娱乐也给出了相同的条件。我想知道赵总如何来解决这个重叠这两个月的这个时间呢？嗯，马总，怎么解决问题是我需要考虑的事情。如果我没有做到，您只管向我兴师问罪就好。<笑>好，那我就通知法务部做出准备，合作愉快。<笑>谢谢。小王，送送赵总。赵总，请。好，谢谢。好，谢谢。Lucy， 给我接广告部的 Rick。Rick， 你们开始准备，启动我之前那个策划方案，出一个专题：明星最爱光临的酒店，把最近力捧的那位明星请到瑞鸿的酒店开慈善晚会，延伸做一个专题，特别报道一下，酒店内那个无边泳池是明星派对、情侣约会必去的地点。嗯，好的。哎，你就按这样的方法来平衡两家要求啊？对啊，两个品牌商都满足。这怎么行啊？你这不是欺骗手段吗？我骗谁了？你有没有听说过一句话叫“法律没有禁止的，就是允许”，合同也是一样。但是这个……但是什么？哎。我我我什么我职场第二条规则，不论任何时候到嘴边的东西必须先吞掉。如果你不想吃，那我们就走吧。还记得第一条规则吗？嗯，记住自己的名字。嗯，我说过的话你都能记住。哎，对了，这家店真的很有特色，口齿留香。你是怎么找到这家店的？你也不知道我以前是干嘛的。其实你别看它店小，它呢可是有上百年的历史。在当今的社会，百年老店是越来越少了，特别这种手工小作坊，技艺全靠口口相传。到了年轻一辈，恐怕就得失传了。是啊，我之前带队去台湾的时候，在一个古街里面发现了很多手工作坊。那个时候在想，如果他们到咱们这边，能存活下来吗？嗯，还有很多客观条件。我们这里开店大多是租房，而且房租一年一年上涨，手工作坊本搭了一包。如果不是自己的房产，真的很难维持下去。还有一点就是文化创意。他们呢，已经把王创意渗透到了手工业和农业里面，这是能够保存下来的原因。啊，不愧是走南闯北的小姚企业。我只是有感而发嘛。好吧，宁夏导游，接下来怎么安排？咱们今天来的这个古城呢，它有丰富的文化历史背景，它包括了儒家文化，还有佛教文化。咱们今天看到的这个路面呢，还有旁边那些建筑呢，都是有百年历史的。这个城外呢，还有座名山。不过你穿这样嘛，嗯，还是算了吧。咱们去那边看看。OK。哎，你看那个。呃，师傅，请刻两个名章。哇塞，简直是艺术品哎！经营于方寸之内，而赏近乎毫发之懈，审其疏密，辨其严痴。
不愧是赵大才子，厉害。这是丰子恺说的，没文化真可怕。我太忙了，我哪有时间看书啊？你说的太对了，你五个小时才能做完的工作，我只用半个小时，当然有时间了。嗯，那说明我还有上升空间。世界上的人分两种，一种是高山一样的人，一种是仰望高山的人。我是前者，你是后者。这个鸿沟太大了，你跨越不了的。没关系，我还可以坐火箭赶过去。你不怕火箭掉下来，摔死自己？饿多。不许拍照！我要告你侵犯我的肖像权。我跟你说，不仅这样，我还把它放在我的朋友圈里，让大家都看你这样子。你敢？就怎么样？哎，手机在我这。喂喂，干嘛？我就不给你。喂，哎，我在淋雨啊。我我我，把伞给我，快！干嘛？我就不给你，就不给你。快把伞给我。我不管。哎，好了好了好了，别闹了。给我。来，把衣服穿上，小心感冒。哎，不用不用不用，我这衣服特别棒，防水的。你这个太贵了，算了。难道在你眼里，物品比人还重要吗？主要是我习惯了嘛，以前戴的都这样，而且我特别强壮。这个雨越来越大了。哎，我记得前面有一家客栈，咱们可以过去。太好了，那我们走吧，走吧，走。哎，我的房卡，谢谢。好，两位好，给我开两个房间。哎呦，不好意思，本来还有两间，他们开走一间，只剩一间了。那好吧，把那一间给我们。哎，就剩一间房了，我我们两个怎么住啊？不然你想怎样？你要不愿意的话，我住在这里，你自己回城。这男女朋友还怕什么呀？哼。二位还没吃晚饭吧？我们这里有农家菜，要不给你们安排一下？行啊。好，稍等一下啊。哎，老板，嗯，这招聘啊？对，怎么有兴趣啊？我觉得这儿环境挺好的，世外桃源。有机会啊，我一定会来的。而且呢，我的专长就做导游。好啊，随时欢迎，我们常年找导游。<笑>一言为定。啊，一言为定。在你的老板面前，你还想着跳槽？你胆子太大了吧！我又不会在漫威待一辈子，而且这儿环境这么好，多适合我呀！你那个难得吃到这么美味的农家菜，还有家的味道。这场雨还有意外的收获，不错。这些都是农家菜，你这种大少爷肯定没吃过，当然觉得独特了。哎，我能够做老板，你只能做导游，知道为什么？有钱呗。本钱可以理解为资本，还可以理解为商业眼光。你过来，你看看，此河、此雨，还有这清新的空气、纯天然的氧吧，还有纯天然的绿色食品。
这是生活在城市里的人最稀缺和最向往的。如果我们把五星级的设施搬到这里来，就能增添一块新的产品内容。所以说，你要开发这旅游路线？嗯哼。这里的自然环境那么好，如果建一个现代化的星级酒店，会破坏环境，也会大煞风景。所以另辟蹊径，在这里收购或者合作，把这里的农家客栈改造成外观与自然环境合一的民宿，必大有前途。哎，挺好的，情人节的时候还可以做下推广，不错。哎，现在才八点多，真安静。仿佛回到了日出而作、日落而息的农耕时代。好吧，那我就当一晚农夫。我需要早点睡觉了，走了一天的路实在是太累了。你睡这张床，那我我怎么办呀、啊？还用考虑吗？当然是我睡床，你睡，你可以打地铺啊。我看到那边。不是还有一床被子，一个枕头，去吧。赵八皮，要是不当赵八皮，怎么能享受这么舒服的大床呢？伸伸胳膊，伸伸腿都没问题，还可以滚来滚去。好死、啊，烦。没事，谢谢。其实我小时候，我家也是普通的平民。记得那个时候，爸爸妈妈很辛苦的工作，每天早上很早就出门了，晚上很晚才回来。我的童年基本上就是一个人，没有幼儿园，没有朋友，只有孤单的陪伴。然后他们两个没日没夜、无休止的争吵打架，终于有一天，在那个电闪雷鸣的晚上，母亲将父亲赶出了家门。我向着窗外拼命的哭喊着：“爸爸！”他还是走了。那后来呢？再也没有回来。父亲的样子越来越模糊，梦里已经看不清他的长相了